कोपरगाव विधानसभा एक महत्व राजकीय दृष्टिया प्रभावशाली असा गाँव मधे खतर आप आहोत अगर कोपरगाव विधानसभा मतदार संघाच रणसंग्राम और कोपरगाव विधानसभा की रणधुमा इतक प्रचंड प्रमाण पर आज कोपरगाव मधे लड़ती है एक वेगवेग् प्रकार राजकीय नेत्या प्रदर्शना मध्यम एक प्रचंड अे ताकदीनिशी प्रत्येक शक्ति प्रदर्शन आप कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील दहेगाव बोलका यठिका या गावी आहोत खरतर यठिकाण के मतदार जे हैं अत्यंत चाणक्य बुद्धि के हैं खरतर यठिका अपन संवाद साधन आहोत कि कोपरगाव विधानसभा कौल मात्र जनते हा कुछ आना है काका नमस्कार नमस्कार तुम का नाव जालिंदर रामचंद्र बुट्टी यठिका एक काका जे मजा समोर है काका सगत महत्व कोपरगाव विधानसभा की निवूक कभी तुम्हारा महती है एक एकवीस तारखेला कोपरगाव विधानसभा रणधुमा खरतर उम्मेदवार मतदार मतदान निवड़न देने का प्रयत्न है काका सगत महत्व कोपरगाव विधानसभा मतदार संघा मधे का पांच रंगी लड़त होते है काले को राजेशाबा अपक्ष मन पुढ़े वहाड़ने जे कोपरगाव तालुक्यात शहर नगराध्यक्ष मन अपक्ष अपनी वोट भूमिका बजावली अपक्ष मन आज दागा कोपरगाव शहर नगराध्यक्ष वंचित आघाड़ी अशोक गायकवाड़े पांच रंगी लड़त होते है नीमकी कोपरगाव तालुक्या आमदार को स्नेहलताई को स्नेहलताई को भारतीय जनता पक्षा उम्मेदवार हा विधानसभा पांच वर्ष काम कार्यकाल चांगला है काय काय काम के लिए तुम्हारे भरपूर का घरकूल योजना वगैरह गैस सिलिंडर वगैरह वाले यठिका संगू शको कि कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील भारतीय जनता पक्षा ज्यादा आमदार है तीन पांच वर्ष स्नेता को पांच वर्षा कालखंडा यठिक विका की काम के लिए साहजिक तुम्हारा कि पुनः एकदा या विधानसभा को मे को आमदार तुम्हारा आता पाजे स्नेहलता कोपरगाव विधानसभा आमदार वाव अशा पद्धति अपने से मत के लिए कोपरगाव विधानसभा रणसंग्राम कोपरगाव विधानसभा खरतर एक आगे वेगे अशा राजकीय दृष्टिकोण है मैं शेजारी एक आजोबा है बाबा नमस्कार नमस्कार खरतर तुम्हारा नमस्कार घर इतना मैं मोटा नहीं पुनः एक अपने भारतीय संस्कृति मे नमस्कार या पद्धति ने किया जो कि एकमेक प्रेम तठिक रुंदीगत के मग कोपरगाव विधानसभा मतदार संघ तुम्हारा महती है कि निवणूक अपने क्या लड़वी जी कि तारखेला एकवीस एक तारखेला अपने कहीं निवूक लड़ी जता है अत्यंत चाणक्य अ मतदार बाबा है बाबा सगत महत्व मेरा एक प्रश्न तुम्हारा विचारा है तुम्हारा वयामानुसार आज ताग है तुम्हारा बोटाज विधानसभा है लोकसभा है ग्राम पंचायत है अनेक आमदार खासदार निवड़न गे ग्राम पंचायत परंतु आज कोपरगाव विधानसभा मध्य तुम्हारा का कोण आमदार होना को दयगाव बोलका मधु को विधानसभाई को प्रचंड बहुमत निर्धारित मैं एक शेवर प्रश्न बाबा तुम्हारा विचार तो कि कोपरगाव तालुक्या काले को दोन नेत्यम संबंध महाराष्ट्र भर कोपरगाव तालुका ओखला जो परंतु या दोन ही गटाला पिछाड़ी पर साधने अपक्ष मन गोदावरी दूध संघा चेयरमन राजेशाबा पाटिल परजने वहाड़ने कोपरगाव तालुक्यात है वंचित आघाड़ी अशोक गायकवाड़े मैं यह तीन का फटका का बसू शको का बसू शको मत विभाग मत विभाग हो मग मत विभाग ने जारी तरी तुम्हारा का वाट को काम चांग साजी का मत विभाग हो काही परंतु कोपरगाव विधानसभा या दयगाव बोलक्यात एक प्रचंड बहुमता स्नेता को प्रचंड बहुमता निवड़न देव आन एक कोपरगाव विधानसभा जो कमल जो भाजप है ये आम् विधानसभा जा कोपरगाव विधानसभा मतदार संघ राजकीय दृष्टिया ऐतिहासिक दृष्टिया इतक जबरदस्त तुलने मानला जो कारण संबंध महाराष्ट्र भर या कोपरगाव तालुक्या सजरे सर्वान नजरा खत यह कोपरगाव तालुका विधानसभा मतदार संघाक है कारण यठिका कोपरगाव तालुक्या ओखच यह काले और को दोनों मातब्बर अशा नेत्या राजण्यम के लिए जंतु आज साहजिक कोपरगाव तालुका कोपरगाव विधानसभा मतदार संघा मे भारतीय जनता पक्षा वतीने स्नेता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वतीने आशुतोष काले या 
दोन्ही काळे आणि कोल्हे घराण्याच्या वतीने एक एक नेता त्या ठिकाणी आपली उमेदवारी दाखल केलेली आहे अगदी त्याचप्रमाणे गोदावरी दूध संघाचे चेअरमन अर्थात राजेशाबा पाटील परजणे यांनी आपला अपक्ष अर्ज त्या ठिकाणी दाखल केलाय त्याचबरोबर कोपरगाव तालुक्यातनं जे नगराध्यक्ष घडलेत शहरातून अपक्ष निवडून आलेत अर्थात वाढणे आलेत त्याचबरोबर त्या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीची एक मोठी फळी अशोक गायकवाडच्या रूपाने या ठिकाणी तयार झालेली आहे मग ही पाच रंगी लढत खरं तर कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये होती आहे आज या ठिकाणी माझ्यासमोर काही मतदार आहेत कई पदाधिकारी है परंतु सगत महत्व जनते कौल जापरगा विधानसभा मतदार संघा को हाथी कोपरगाव तालुक्या विकासा सत्ता हाथी अर्थात को हाथी कोपरगाव तालुक्या विकासा फाइल हि कोपरगाव विधानसभा मुंबई विधानसभा कोपरगाव तालुक्या फाइल क्या जाना झेडा लगन अर्थात को घरा नाव लगना मतदार है नमस्कार नमस्कार तुम सामा विलास कुलकर्णी साजिक काका सगत महत्व कोपरगाव तालुक्या विधानसभा जे समीकरण है जरा थोड़स बदलत समीकरण है कोपरगाव तालुक्या समीकरण बाबती एकदम मैं का संगा तुम्हें कोपरगाव तालुक्या मगर वेला आमदार स्नेहताई तीस हजार मत मतधिकारी निवड़न गए वेला कोरी पार्टी होती कोरी पार्टी या अर्थाने का त्यांचं फक्त महिला बचत गटापुरतंच काम होतं पण ह्या वेळेला त्यांनी या पाच वर्षामध्ये ह्या तालुक्यामध्ये कामाचा डोंगर असा उभा करून ठेवलेला आहे त्यामुळं निश्चितच आम्हाला खात्री आहे का या वेळेला त्या एक विक्रमी मतांनी निवडून येतील व पहिल्या पाच आमदार जे निवडून येणार आहेत त्यांच्यामध्ये त्यांचं नाव नक्कीच असेल त्याचं कारण का शैक्षणिक क्षेत्र असो आरोग्यामध्ये असो किंवा रस्त्याची कामं असो ह्या तालुक्यामध्ये त्यांनी प्रचंड काम असं केलेलं आहे एक उदाहरणच द्यायचं म्हटलं तर आयुष्यमान भारत ही योजना जी आपली मोदी साहेबांनी आणली त्याची जे त्यांनी इम्प्लिमेंट या तालुक्यामध्ये केलं का पाच लाखापर्यंत त्यांना आरोग्याचा विमा ह्या कुठेही भारतामध्ये ते गेले तर ते निश्चितच त्याचा फायदा असे मोठ्या मोठ्या ज्या गोष्टी आहेत ते त्यांनी केल्यात आणि याचा निश्चितच फायदा हे सामान्य जनतेकडे जाणार आहे आणि दुसरं असं मी सांगेल का रमाबाई आंबेडकर योजनेतून घरकुल योजना ती त्यांनी ह्या तालुक्यामध्ये एक प्रचंड काम हे केलेलं आहे आणि ग आणि आरोग्याचं जर काम झालं तर पाण्याचं काम तर निश्चितच या त्या पाच वर्षात त्या करणार आहेत त्यामुळं आम्हाला खात्री आहे का ते ह्या वेळेला एक विक्रमी मतांनी निवडून येतील अर्थात मोदी सरकारच्या वतीने फडणवीस सरकारच्या वतीने ज्या योजना या ठिकाणी केल्या जातात अशा योजनेचा फायदा आणि या योजनेचा लाभ या ठिकाणी मतदार बंधू बघितला शंभर टक्के झालाय म्हणून ते म्हणताय की पुन्हा एकदा विधानसभेवरती आमच्या महिला बचत गटाचं नेतृत्व अर्थात महिलांना हक्काचं व्यासपीठ ज्या स्त्रीनं करून दिलंय त्या स्नेताताई कोल्हे या पुन्हा एकदा या ठिकाणी आमदार होतील अशा प्रकारचं त्यांनी भाकीत या ठिकाणी केलंय मी भाकी त्याच्या अर्थाने म्हणतो की निवडणूक व्हायची आहे दादा सगळ्यात महत्वाचं पुन्हा एकदा स्पष्ट असा एक प्रश्न आहे की मला एका शब्दात सांगा कोपरगाव विधानसभेचा आमदार कोण होणार आता तर आता हे पाच वर्ष कोल्हेत यांनी जी कामं केलेली आहे आणि लोकांशी तो नेहमी त्यांनी कंटिन्यू संपर्क ठेवलेला आहे त्यामुळे निश्चितच कोल्हेताई यावेळेस चांगल्या मताधिक्याने निवडून येतो म्हणजे साहजिकच नेताताई कोल्हे ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने कोपरगाव तालुक्याचं विधानसभेचं यांनी नेतृत्व केलेलं होतं त्याच नेता कोल्हे पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी पुन्हा एकदा त्या मुंबईमध्ये आपली फाईल घेऊन जाणार अशा पद्धतीचा विकासाचा महामेरू ते कोल्हेंना त्या ठिकाणी मानलं गेलंय अर्थात पुन्हा एकदा स्नेता या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आमदार होईल आणि आमदार होणार अशा प्रकारचं या ठिकाणी भाकीत केलंय दादा नमस्कार नमस्कार तुमचं नाव सांगा मुकुंद कुलकर्णी बरं काय वाटतं कोण आमदार होणार काम बोलताय परत स्नेहला ताई ज्या ठिकाणी विकासावरती ठाम आहे की काम बोलताय यांनी स्नेताताई कोल्हे यांनी या दयगाव बोलकामध्ये प्रचंड कामं या ठिकाणी केलेली आहे ज्या ज्या योजना आहेत त्या योजनेचा लाभ त्या ठिकाणी झालेला आहे असं त्यांना म्हणायचंय एक सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न मला तुम्हाला विचारचंय की तुम्हालाच या कोपरगाव विधानसभेलाच या ठिकाणी लागून जी गावं आहे अशा काही गावांनीशी मात्र काही अपक्ष आहेत वंचित बहुजन आघाडी आहे यांचा काही धसका बसू शकतो का धक्का बसू शकतो का काय बसू शकत नाही का कारण त्यांनी कामं तशी केलेली नाही ना आमच्या ताईने कामं जास्तच केलेली आहे त्यामुळं परत ताईच निवडून येणार स्नेताताई कोल्हे यांनी या ठिकाणी कामं केली आहे माझ्या शेजारी तरुण युवा कार्यकर्ते आहेत दादा तुमचं नाव सांगा राहुल वरकड 
राहुल भाऊ वरकड आहेत खरं तर ते एक अत्यंत सुज्ञ आणि चांगल्या प्रकारचे तरुण युवा कार्यकर्ते आहेत एक सगळ्यात महत्वाचं मी तरुणावरती शेजितो तो प्रश्न की स्नेताताई कोल्हे आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने लोकप्रतिनिधी म्हणून कोपरगाव तालुक्यामध्ये पाच वर्ष काम केलीत त्यापूर्वी अगोदर दहा वर्ष माजी आमदार अशोकराव काळे साहेबांनी काम केलं असं आपण म्हणूया परंतु आज सगळ्यात महत्वाचं जनतेचा कौल आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे की यंदाच्या कोपरगाव विधानसभेमध्ये आमदार तुम्ही कोणाला पाहू इच्छिता कोणाला देणार खऱ्या अर्थाने जर आता सांगायचं ठरलं तर स्नेहलता कोलेताई ह्या परत एकदा अतिशय मताधिक्याने ते निवडून येतील कारण का तर युवकांच्या बाबतीत जर प्रश्न जर उपस्थित केला तर आज जे का युवक होते का काम नौत हाथाला अशा वेस एम आई डी सी आसन क्या कॉल सेंटर आसन हादे अनेक युवक युवती आज अनेक प्रकार रोजगार प्राप्त करूँ आज तदारनिराव होते है तो प्रमाण जे खेड़गावे अनेक का गोषी आती युवक तीन उपलब्ध करूँ दिलर अपन घरकुल योजना बगतो क्या आयुष्यमान योजने का आज आप हा गावे संपूर्ण कुटुंबां ठराविक अे का कि अपन कार्ड वाटप के लिए कार्ड आनतर अनेक सवलती हा मध्यम मिला है क्या एक जर आप सगड़ा विचार करता हे चित्र बगता कि हावस परत एकदा आमदार ताई ह्या निवडून येतील आमदार कोल्हे यांचा चांगला विकासाचा पाडा राहुल भाऊंनी या ठिकाणी वाचलेला आहे की ज्या विकासावरती स्नेताताई कोल्हे यांनी जाहीर सभा वेगवेगळ्या भागामध्ये घेत आहे कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये जाहीर सभा घेतली मुनगट्टी सुधीर मुनगट्टीवार यांच्या साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये पुंतांब्याला सभा घेतली अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉर्नर सभा कोल्ह्यांच्या माध्यमातून चालू आहे मात्र ते विकासावरती ठाम आहेत की आम्ही या कोपरगाव तालुक्यामध्ये बेरोजगार तरुणांसाठी एम आय डी तयार करणार राहुल भाऊंच्या माध्यमातून एक वाक्य आलं आहे की कॉल सेंटर या ठिकाणी रोजगारांसाठी उपलब्ध केलेला आहे खर तर स्नेताताई कोल्हे या ठिकाणी दैगाव या ठिकाणी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा विकासाच्या स्कीम विकासाच्या पद्धती विकासाचे कार्यक्रम या ठिकाणी राबवलेला आहे पूर्णतः हे मतदार बंधू भगिनी स्नेताताई कोल्ह्याला जाहीर पाठिंबा अर्थात त्यांनाच पुन्हा एकदा निवडून आणून कोपरगाव विधानसभेवरती आमदार करण्याचा त्यांनी निर्धार केलेला आहे